ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அன்கார்லேட்டட் அப்படின்ட்டு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு ரெண்டு இண்டிபெண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள பிடிஎஃப் வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க தென் ப்ராபலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் அதோட வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி U and B அப்படிங்கிற ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள் அன்கார்லேட்டட் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க யூவோட வேல்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வீக்க வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள் அன்கார்லேட்டட் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா அதோட கோ வேரியன்ஸ்க்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் இங்கே வந்துட்டு U and B இந்த ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள் அன்கார்லேட்டட்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் யூ கமா பி இதோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அண்டு கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் யூவி இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா இ ஆஃப் யூவி மைனஸ் இ ஆஃப் யூ இன்டு இ ஆஃப் பி தட் இஸ் இதில் யூவி அப்படின்னு ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட ப்ராடக்டை தான் இங்கே எழுதணும் அப்புறம் இந்த ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிளையும் தனித்தனியாக அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இங்கே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் யூவி சீரோனு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் இ ஆஃப் யூவி மைனஸ் இ ஆஃப் யூ இன்டு இ ஆஃப் பி இதுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூ ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துடலாம் இதில் இ ஆஃப் யூ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இ ஆஃப் யூக்க வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அண்ட் பிக்க வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ இ ஆஃப் யூக்க வேல்யூ என்ன வரும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஓகேவா அடுத்தது இந்த இ ஆஃப் பி இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இ ஆஃப் பிக்க வேல்யூ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் தென் இங்கே மைனஸ் இருக்குதா தென் இ ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் அடுத்தது இந்த இ ஆஃப் யூவி இதோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஸோ இ ஆஃப் யூ இன்ட்டு வி இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இ ஆஃப் யூக்க வேல்யூ இங்கே என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு கொடுத்துருந்தாங்க தென் இன்டு விக்க வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிகாஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி இதோட ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே அண்ட் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இ ஆஃப் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் மைனஸ் இ ஆஃப் இங்கே உள்ள செகண்ட் டேம் ஸோ இவ்வளோ வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ தேவைப்படும் இ ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ தேவைப்படும் அப்புறம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ இவ்வளோ வேல்யூவும் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இவ்வளோ வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு ஜீரோ வந்தது அப்படின்னா யூ அண்ட் வி ஆர் அன்கார்லேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லேயும் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இப்படி இந்த பிடிஎஃபில் கான்ஸ்டன்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேவா எப்போதுமே இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி அந்த கண்டிஷனை தான் யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ ஒன் இந்த டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா வரும் தட் இஸ் இன்டகிரல் ஆஃப் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் உள்ள கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணணும்னா இன்டகிரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தட் இஸ் இதில் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த ஃபார்முலா அதுதான் இந்த இன்டகிரல் இதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஆல்வேஸ் ஒன்று தான் ஸோ இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி ஏக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது இந்த எஃப் ஆஃப் ஒய் இந்த ஃபங்க்ஷனில் உள்ள பிங்கிற கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணணும்னா இன்டகிரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒய் டிஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையும் யூஸ் பண்ணி ஏபிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த நாலு வேல்யூ தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் ஒய் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்
and in the question la f of x ka value 4 ax when x lies between 0 to 1 ani kuduthirukanga so and the integration la f of x ku padala 4 ax substitute pannala and f of y ku padala 4 by abadi substitute pannirala and x and y ka limit rendu me 0 to 1 okay so which implies integral 4 ax dx equal to 1 limit 0 to 1 and inga f of y ka value 4 by then dy equal to 1 y ka limit of 0 to 1 இப்ப இதுல பாருங்க 4a கான்ஸ்டன்ட்டா சோ அத இன்டகிரலுக்கு வெளியில எடுத்துறலாம் ரிமைனிங் இருக்குது இன்டகிரல் x பவர் 1 dx 1 லிமிட் 0 to 1 and இது இந்த ஃபார்முல இருக்குதுனா இன்டகிரல் ஆஃப் x பவர் n dx அப்படி இருக்குதா இதோட ஃபார்முலா என்னதுனா x n 1 n 1 இங்க நமக்கு n க்கு பதிலா 1 தானே இருக்குது சோ இதோட இன்டகிரல் வேல்யூ என்ன வரும்னா x 2 2 அப்படினி கிடைக்கும் லிமிட் 0 to 1 equal to 1 இதில் இந்த 4 and 2 இதை cancel பண்ணலாமா அப்போ இங்கே டூவாக மாறிடும் அடுத்து இதில் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸுக்கு பதில் அப்பர் லிமிட்டாக அப்ளை பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸில் ஒன்றை கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு டூ ஏ இருக்கும் இங்கே எக்ஸுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஒன் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அதோட வேல்யூ ஒன் தான் அடுத்தது மைனஸ் லோவர் லிமிட்டை அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸுக்கு பதில் சீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு சீரோனி மாறிடும் ஸோ அந்த டைம் எழுத வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இதில் இருந்து ஏ க வேல்யூ என்ன வரும் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதே போல் இங்கே பிக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா தட் இஸ் இங்கேயும் நம்ம ஃபோர் பியை வெளியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் இன்டகிரல் ஆஃப் ஒய் டிஒய் அப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் இங்கே நமக்கு இந்த இன்டகிரேஷன் இதே போல் இருக்குதா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் இருக்குது அண்ட் என்னுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகிரேஷன் வந்து ஒய் பவர் டூ பை டூனு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு ஃபோர் பி இருக்குது ஸோ ஃபோர் பி இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் அண்ட் இதில் இந்த ஃபோர் அண்ட் டூ கேன்சல் ஆகும் ஸோ அவுட் சைடில் இப்போ நமக்கு டூ பி இருக்கும் அடுத்தது இதில் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்னால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு ஒன் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஒன் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ ஒன் தான் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப சீரோவாக மாறிடும் ஸோ அதை எழுத வேண்டாம் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதில் இருந்து பிக்க வேல்யூ ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸும் இ ஆஃப் ஒய்யும் இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா சிங்கிள் இன்டகரல் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸுங்கிற ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருந்ததுன்னா ஃபார்முலாவில் சிங்கிள் இன்டகரல் போடணும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் அப்படி எழுதணும் தென் இன்டு இங்கே ஃபங்க்ஷன் எக்ஸில் இருக்கிறதுனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா தென் டிஎக்ஸ் தென் எக்ஸுக்கு லிமிட் இங்கே ஜீரோ டு ஒன் அண்ட் அதே போல் இ ஆஃப் ஒய் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் ஒய் இன்டு இங்கே ஒய் இருக்கிறதுனால எஃப் ஆஃப் ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் டிஒய் ஒய்க்கு லிமிட்டும் இங்கே ஜீரோ டு ஒன் ஸோ ஜிஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எக்ஸ் இன்டு இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபோர் ஏ எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தது பட் ஏக்கு வேல்யூ நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பை டூ ஸோ அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஃபோர் இன்டு ஒன் பை டூ இன்டு எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் இதில் ஃபோர் அண்ட் டூ கேன்சல் பண்ணுனா டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் டிஎக்ஸ் எக்ஸுக்கு லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் டூ கான்ஸ்டண்ட்டாக டூவை வழியில் எடுத்துடலாம் தென் ரிமைனிங் வந்துட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் தென் டிஎக்ஸ் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் அண்ட் எக்ஸ் பவர் டூக்கு இன்டகரல் வேல்யூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை த்ரீ ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை த்ரீ லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஃபஸ்ட் இதில் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு ஒன் கியூ பை த்ரீனி கிடைக்கும் ஒன் கியூக்கு வேல்யூ ஒன் தானே ஸோ ஒன் பை த்ரீனி கிடைக்கும் தென் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த வேல்யூ சீரோவாக மாறிடும் ஸோ அதை எழுத வேண்டாம் ஓகே ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு டூ பை த்ரீ ஓகே இதே போல் இ ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ இந்த இன்டகிரேஷனில் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இங்கே கொஸ்டினில் வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபோர் பி ஒய் அண்ட் பிக்க வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் பை டூ ஓகேவா ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்னாகும் இந்த ஃபோர் அண்ட் டூ கேன்சல் ஆகி இங்கே டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் அண்ட் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கணும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் அதை அப்படி எழுதிடணும் தென் இன் டூ இது வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கிறதுனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் அண்ட் அதே போல் இந்த ஃபார்முலா எழுதிடலாம் இங்கேயும் சிங்கிள் இன்டகரல் பிகாஸ் இங்கே ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது ஓகேவா அடுத்தது இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எழுதணும் அண்ட் இது ஒயில் இருக்கிறதுனால எஃப் ஆஃப் ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் டிஒய் ஒய்க்கே லிமிட்டும் ஜீரோ டு ஒன் ஸோ விஜய் சி ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே டூ எக்ஸ் தென் டிஎக்ஸ் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் அண்ட் இங்கே எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ என்ன வரும் டூ ஒய் ஸோ இன்டகரல் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டூ ஒய் இன்டு டிஒய் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் ஸோ விஜய் சி ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன் இதில் அந்த டூ கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை வழியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் இருக்கிறது எக்ஸ் கியூ தென் டிஎக்ஸ் and integral of x power 3 dx அதோட ஃபார்மில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணலாமா அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஒன் பவர் ஃபோர்னா ஒன் தான் அவுட் சைடில் ஒரு டூ இருக்கும் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப ஒன் பை ஃபோராக மாறிடும் அடுத்தது மைனஸ் போட்டுட்டு லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுவோம் அதுக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணா அந்த ஹோல் டேமும் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ அந்த டேம் எழுத வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ விஜய் சி ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் இந்த டூ அண்ட் ஃபோர் கட் பண்ணோன்னா டினாமினேட்டர் டூவாக மாறிடும் தட் இஸ் ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் பை டூனு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ இதே போல் இ ஆஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கலாமா இங்கேயும் டூ கான்ஸ்டண்டாக ஸோ அதை இன்டகரலுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன் ஒய் க்யூ டிஒய் அப்படி இருக்கும் ஸோ விஜய் சி ஈக்குவல் டு டூ இன்டு இன்டகரல் ஆஃப் ஒய் பவர் த்ரீ டிஒய் இதோட வேல்யூ ஒய் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் ஜிஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு இதில் ஃபஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் ஒன் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு ஒன் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் அதோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் தான் தென் மைனஸ் அடுத்தது ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லாக ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ அந்த டேம் எழுத வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ விஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் இந்த டூ அண்ட் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணணுன்னா ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவும் ஒன் பை டூ இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா தட் இஸ் கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் யூவி இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இதோட வேல்யூவை தான் நம்ம சீரோனி ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்னது கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் யூ கமாம்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் யூவி மைனஸ் இ ஆஃப் யூ இன்டு இ ஆஃப் வி அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இ ஆஃப் யூவி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இ ஆஃப் யூ அதோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஆஃப் ஒய் அண்ட் இ ஆஃப் வீக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இ ஆஃப் ஒய் எல்லாம் கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இ ஆஃப் யூவி இதுக்கு பதிலாக இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் மைனஸ் e of u க்கு வேல்யூ இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஆஃப் ஒய் தென் இன்டு இ ஆஃப் வீக்கு வேல்யூ இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இ ஆஃப் ஒய் இதில் எல்லா வேல்யூவும் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஒன் பை டூ இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூவும் ஒன் பை டூ தான் ஸோ இதில் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் மைனஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூவும் ஒன் பை டூ தான் then minus of அடுத்து e of x e of y இதோட வேல்யூ எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்கே இருக்குது e of x க்கு வேல்யூ டூ பை த்ரீ இ ஆஃப் ஒய் அதோட வேல்யூவும் டூ பை த்ரீ தான் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இதோட வேல்யூ என்ன வரும் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா தென் இன்டு அடுத்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் e of x மைனஸ் இ ஆஃப் ஒய் அப்படி இருக்குது ஸோ இதில் இ ஆஃப் எக்ஸுக